Hola mis desafiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Si son nuevos por aquí, no me conocen, me presento, yo soy Jimena y esto es El Rincón de los Libros. Lo prometí desde deuda, así que vengo con el preguntas y respuestas que les prometí por Insta. Les dije que me estuvieran dejando sus preguntas sobre lo que quisieran. Gracias a todos los que me dejaron preguntas y pues hoy vengo a contestarlas. Si a ustedes les gustaría participar en este tipo de dinámicas, normalmente yo las hago en Insta, así que pueden ir a seguirme por ahí. Siempre se los dejo en la pantalla o también está en la cajita de la descripción. Ahí está el link directo para que puedan ir a mi perfil. Y estas preguntas y respuestas es porque gracias a ustedes he llegado por fin a los 2K y no saben lo agradecida que les estoy, a lo mejor para muchos pues eso es muy poco o es casi nada, pero no tienen idea de verdad de lo que significa para mí y pues les estoy muy agradecida estoy muy emocionada y es por eso que quise hacer esta dinámica para que me preguntaran pues lo que ustedes quisieran sobre lo que ustedes quisieran y pues este fue el resultado, así que no me demoro más y vamos por las preguntas que les voy a estar leyendo. Una de las preguntas que me hicieron fue tu trayectoria en bookstagram ok pues esta o sea como tal supongo que era que les contara más o menos mi, mi trayecto mi trayectoria por bookstagram yo empecé antes por ahí que por youtube de hecho empecé por ahí de finales del 2019 en instagram y ya en 2020 me animé bien bien al canal pero la verdad es que como que no no sé si se podría decir que no me lo tomara en serio o qué fue lo que pasó. La verdad es que tenía muy poca práctica en esto de estar subiendo fotos y así. De por sí en mi perfil personal no es que sea muy activa. Entonces, pues la verdad sí me costó un poquito ser más activa en esta cuestión de Bookstagram. Pero la verdad es que poco a poco me he dado cuenta de que nada más es agarrarle la onda y ya realmente es muy bonito todo esto. Y he conocido personas muy, muy lindas por todo esto de Bookstagram y así Rubí es un claro ejemplo de ella y todos los que han salido de, del club de lectura realmente es algo muy bonito son personas muy lindas entonces no me arrepiento de haber abierto primero el bookstagram y después mi canal la siguiente pregunta dice ¿cuál es tu parte favorita del señor de los anillos? Eh, aquí me voy a referir por una parte a libros y por otra parte a películas en las películas por ejemplo en la versión extendida la parte donde Merry y Pippin ya están con Barbol y empiezan a tomar el agua que se encuentra en, en el bosque de Fangorn y pues empiezan a crecer porque esa agua es especial me parece muy divertida, la verdad creo que estos hobbits son el toque de, de humor a toda la saga dentro de, de todo lo trágico que hay entonces esa parte la disfruto mucho y por otra parte los libros, en la parte en la que aparece Tom Bombadil siento que era algo que hubiera estado muy cool haber podido ver en pantalla pero de todas formas, ¿no? cómo se enfrentan al tumulario y cómo llegan a la casa de Tom y cómo él agarra el anillo como si nada y ni siquiera lo hace invisible a él o sea, como que el anillo no tiene efecto en él y aparte todas las teorías que han surgido alrededor de este personaje y por otro, eh, la parte final... Eh, cuando, estoy tratando de no dar spoiler, cuando eh, los hobbits regresan a la comarca, pues no es como pasa en la película, ¿no? Que regresan a la comarca y ya todo normal, en realidad la comarca está haciendo un caos porque los orcos sí llegaron a la comarca, está Saruman ahí y pues lo que pasa con Saruman y con los hobbits, todo eso también me parece muy interesante y hubiera también estado muy padre y esa parte la verdad fue muy buena en el libro, entonces pues esas son como mis partes favoritas. Me preguntan también, ¿crees que es tiempo de publicar mi libro? Por supuesto que sí, siempre es tiempo para hacer las cosas, siempre es tiempo para animarte a explorar nuevos horizontes y si tú quieres publicar el libro, dale, busca la forma, apóyate en opiniones de personas en las que tú confías también pues que un editor lo revise, que te diga si está bien, si está mal, que puedes cambiar, que puedes mejorar y adelante, dalo y pues si es tu sueño y lo que quieres hacer, no te detengas. Otra pregunta que me hicieron y me la hicieron varios fue ¿cómo nace tu amor por la lectura? Eh, mi amor por la lectura nace por mi abuelo. Eh, para los que no lo saben y no sé si yo lo he comentado, creo que sí, yo vivo con mi mamá y con mi abuelo. Y mi abuelo lee mucho, mi abuela era una persona a la que le gustaba leer mucho, sobre todo ciencia ficción. 
Y aquí la cuestión fue que pues mi mamá me tuvo ya haciendo algo mayor y pues mis abuelitas ya también estaban bastante grandes, entonces pues jugar conmigo y todo ese tipo de cosas la verdad es que les costaba mucho. Entonces cuando se cansaban para entretenerme, lo que hicieron era darme libros con dibujitos que pues obviamente yo no podía leer porque no sabía, pero también mi mamá me enseñó a leer chiquita, me enseñó a leer cuando yo tendría casi cuatro años o cuatro años, algo así, yo aprendí a leer, entonces así me entretenían y pues básicamente así fue como empecé y así fue como yo me enamoré de la lectura. La siguiente dice, ¿cuáles son tus hobbies aparte de leer? Felicidades, muchas gracias y aparte de leer, eh, normalmente la verdad en eso consumo la mayor parte de mi tiempo, pero si no, pues me gusta mucho hacer ejercicio, la verdad la actividad física es algo que disfruto mucho, aunque ahorita no puedo hacerlo por cuestiones de salud. Eh, también antes de la pandemia la verdad es que me gustaba mucho salir, salir a caminar, me la vivía en la universidad con mis amigos yendo a un lado, yendo a otro o con mi novio también este, salía a otros lugares, ahorita pues no casi no salgo la verdad, también si no leo pues estoy escribiendo, escribir es algo que también me gusta mucho y dibujo. Entonces también lo que me gusta mucho hacer es ver videos, o sea, consumo mucho contenido ya sea en TikTok, ya sea en YouTube, normalmente todas estas aplicaciones que tienen para ver videos a mí me gustan mucho, sobre todo cuando son de temas que me gusta, entiéndase el señor de los anillos, entiéndase ejercicio, entiéndase dibujo, normalmente son como los contenidos que yo sigo, los contenidos que a mí me gusta ver, entonces básicamente esos son mis hobbies, eso, son lo que, eso es lo que hago la mayor parte de mis días. Lo que también me preguntaron fue, ¿qué es lo que más te gusta de Booktube? La realidad es que lo que más me gusta a mí son las personas a las que he podido conocer gracias a todo esto. Creo que Booktube me ha dado la oportunidad de conocer a personas que yo seguía de tiempo y que la verdad el poderlas conocer ha sido una experiencia muy bonita. O sea, no, bueno, hablo de pues conocerlas por mensaje o cosas así porque la verdad pues personalmente solamente he tenido la oportunidad de conocer a Ángel y la verdad es que he salido, han salido muy buenos amigos de, de aquí, de toda esta red y sí, eso es lo que más he disfrutado de Booktube, la verdad todas estas relaciones, toda esta oportunidad de conocer a personas, a autores todo esto la verdad es que es maravilloso esta pregunta que me hicieron me parece súper interesante y la verdad es que para mí está complicada de contestar porque dice si tuvieras que elegir con qué género te queda ciencia ficción o fantasía la verdad la ciencia ficción pues para mí o sea significa muchísimas cosas porque yo empecé leyendo ciencia ficción gracias a mi abuelo pero la verdad es que la fantasía me ha hecho cosas que yo jamás pensé que pudieran ser posibles la verdad la primer cosa que yo leí de fantasía o los primeros libros que yo leí de fantasía fueron Harry Potter y me sacó de una depresión muy fea que yo tenía en ese entonces y la verdad es que por eso, yo solamente por eso me quedo con fantasía con todos esos mundos que a mí me encantaría visitar, que a mí me encantaría vivir y pues sí, o sea, aunque es una decisión difícil y le tengo mucho cariño sentimental a la ciencia ficción eh, la fantasía me ofrece cosas que es difícil que encuentre en otro lado también me preguntaron, ¿has leído a Úrsula K. Le Guin o Le Guin? La verdad siempre tengo conflicto de cómo se pronuncia. Eh, la verdad es que no, o sea, alguna vez empecé a leer historias de Terramar o cuentos de Terramar. Me gustó mucho esa parte que alcancé a leer, pero nada más. O sea, como que leí esa parte y no leí ya más, aunque me gustaría. La verdad, este, siento yo que sus historias tienen muchas cosas que me podrían gustar a mí, tienen muchas cosas que me llaman bastante la atención. Y sí, sí me gustaría leerla más adelante, pero la verdad es que no, no he tenido esa oportunidad de leerla así como tal, como tal, algo completo. Me preguntan también, ¿alguna vez has leído cómic o novela gráfica y si no, alguna vez lo harás? Felicidades por los 2K, muchas gracias. La verdad es que no, alguna vez leí un cómic, no me acuerdo hace cuánto, y sí leí un cómic. Eh, personalmente los cómics este, no siento que no son para mí o no he encontrado algún cómic que me llame la atención. Y por otro lado, las novelas gráficas, mi problema con las novelas gráficas es que son bastante caras. Eh, y pues la verdad a veces sí he preferido yo invertir mejor ese dinero en un libro que en una novela gráfica 
pero sí lo planeo hacer, por lo menos las novelas, los cómics, la verdad no estoy segura, no creo, a menos que encuentre alguno que me llame la atención, pero por ejemplo, de novelas gráficas hay una que se llama la novela, no, se llama La Divina Comedia de Oscar Wilde, y esa a mí me llama mucho la atención, y es una novela gráfica, también he visto otras novelas gráficas que también me llaman mucho la atención, pero como dije, si algún día me propongo específicamente comprar novelas gráficas, claro que lo haré, pero hasta ese momento, pues todavía no, pero sí, definitivamente está en mis metas, por lo menos leer una o dos al año y así irme de diversificando un poco y a lo mejor con eso me animo a llegar a los cómics la siguiente pregunta la quiero contestar porque conozco personalmente a la persona que me la hizo, era un compañero de la prepa y me pareció interesante que me preguntara esto, que decía ¿quién te parece el mejor escritor y escritora del boom además de Borges? Bien, yo no leo a Borges, no me gusta, si soy sincera, y la verdad casi no he leído a ningún autor del boom latinoamericano. Es un tema en el que me gustaría empezar a meterme más, pero jamás he leído así como a gran profundidad. Sin embargo, sí tengo algunos autores y autoras que me gustan más. Como autor quiero decir a Julio Cortázar, de la vez que me acerqué a Rayuela, aunque no lo terminé por ciertas cuestiones personales, la verdad es que era un libro que me estaba gustando mucho, me estaba llamando mucho, la atención y me gustó su forma de escribir. Por otro lado, autoras está Elena Garro. Elena Garro, pues yo me, la empecé a leer cuando pues me enteré de toda esta onda de Octavio Paz, cosa que yo no sabía, cosa que yo desconocía, entonces la quería leer a ella. Y por otro lado, hay una mujer que se llama Rosario Ferré, que también ella era del boom latinoamericano, era puertorriqueña. Déjenme lo checo. Sí, sí era puertorriqueña y de ella leí Papeles de Pandora eh, y también me gustó mucho. Entonces pues esos son como mis autores del de boom, pero la verdad es que no he leído muchos más. <risa> Ahí me preguntaron que si iba a hacer más retos de 24 horas leyendo. Sí, esos nunca van a parar, la verdad son cosas que me gusta mucho hacer. Eh, aparte siento que aprovecho mucho el tiempo y pues sí, o sea, sí voy a hacer de 24, tal vez me anime algún día a hacer uno de 36, de 48 ya es demasiado, pero tal vez, entonces la verdad es que sí este también, no solamente a mí me gusta hacerlo sino que a ustedes también les gusta verlos entonces, pues sí también me dicen, ¿recuerdas tu primer libro? cuéntanos algún story time, sí sí recuerdo mi primer libro eh, independientemente de Viaja al Centro de la Tierra que ya fue como el primer libro mmm, de las grandes ligas, vamos a llamarlo así que yo leí, eh, el Primer, los primeros libros para mí, para mí, para mí fueron El Conejo Pipo y La Lagartija que perdió su cola. Esos son dos libros que yo ya no tengo, o sea que yo dejé ir este, para que alguien más los leyera y sí así empecé yo leyendo esos cuentos súper chiquitos, eran historias muy bonitas la verdad, las dos, con un mensaje como todas las historias para niños esas, esas la verdad eran mis primeros libros, me gustaban mucho y en cuanto a algún story time no sabía bien, bien, bien a qué se referían, o sea si algún story time de libros y algún story time con mis primeros libros y algún story time en general, pero yo creo que se refería a algún story time con libros entonces, este, no tengo algún story time con estos primeros libros pero sí con la forma en la que yo empecé a leer, como yo les comenté mis abuelitos me cuidaban y cuando ellos se cansaban pues ya no podían jugar conmigo pero pues yo era una niña y te, me salía energía hasta de no sabía ni dónde, ¿verdad? La cosa que ya no tengo a esta edad y me encantaría tener y una vez me acuerdo muy bien que yo estaba molesta y molesta y molesta a mi abuelo que, llamaba, que yo quería jugar, que ya este, me había aburrido, que quería hacer algo, que quería hacer algo entonces creo que en la desesperación mi abuelo se levantó agarró el diccionario de la RAE los 12 volúmenes del diccionario de la RAE que tiene mi abuelo y me los puso enfrente y me dijo, lee y empecé a leer el diccionario, o sea, literalmente eso hice y pues como que ahí mi cerebro empezó a asociar el estar aburrido con leer y así me quitaba el aburrimiento y creo que por eso lo empecé a hacer, o sea, creo que por eso cada que me aburro, cada que me aburría en ese entonces iba, agarraba un libro y me ponía a leer y creo que así realmente es como yo empecé, así fue como yo empecé, entonces pues ese es como un story time que pues quería mencionarles. Y bueno, mis desafiantes, esto ha sido todo. La verdad no tengo idea en cuánto, cuánto tiempo va a durar este video. Espero que no mucho porque luego se aburren con los videos largos. Y yo no entiendo, créanme. 
y pues a ver qué puedo hacer en edición. Pero sí, gracias a todos los que me dejaron sus preguntas, de verdad, no saben lo inmensamente que me hacen feliz cuando interactúan conmigo y demás, porque pues luego me deprime que no interactúen conmigo, así que de verdad, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran saber, me lo pueden ir dejando en los comentarios y tal vez haga la parte 2 de este video y así, si es que les gusta y demás. Y pues como dije, no todo esto que he logrado y todo esto que ha avanzado el canal es gracias a ustedes, no saben cuánto los quiero, no saben de verdad lo inmensamente feliz que me hacen, pero pues sí chicos, esto ha sido todo, si les ha gustado el video los invito a que me regalen un me gusta, lo compartan con los demás, con sus amigos, por si creen que les puede gustar, también para que la familia que estamos creando siga siendo cada vez más grande y muchísimo más bonita, tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción, tengo Instagram, Facebook, TikTok, aquí una cuenta de Goodreads donde suele estar un poquito más activa a lo largo de la semana si no se han suscrito al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo vídeo y toda esta comunidad de desafiantes sea cada vez más grande ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro vídeo cuídense mucho chicos adiós